Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 16 de programación en Python. Últimamente todos me están pidiendo que me focalice más en juegos y seguramente quieran aprender a programar porque lo que quieren hacer es un juego, una aplicación. Personalmente en mi caso yo empecé a programar porque quería hacer como una especie de, no sé, juego de rol, por lo menos de dos jugadores. Y lo que le quiero decir es que no se impacienten porque primero necesitamos ver un montón de cosas que faltan para empezar a programar juegos. Con lo que tenemos todavía no nos alcanza, pero ya lo vamos a ver y prometo que vamos a cubrir todo con lo que es juegos en Python. Bien, pero ya que tenemos que practicar un poco, voy a hacer un par de ejemplos de jueguitos chotos, digamos que colean acá digamos en la consola, todavía no, no vimos nada de interfaz gráfica ni nada de eso todavía ni objetos ni nada de archivos entonces no, no podemos hacer ningún tipo de dibujo ni nada de eso así que vamos a hacer juegos que no requieran a un dibujo por ejemplo este voy a cerrar este bueno por ejemplo vamos a hacer un juego en el cual el usuario tiene que adivinar un número del 1 al 100, digamos. Y si el número que intentó adivinar es más chico, entonces se le va a decir que ingrese un número más grande. Y si es más, más grande, que ingrese un número más chico. Y que cuente cuántos intentos lo hizo, así tiene como una idea de un score. Bien, primero vamos a guardar esto como tu 16.p. Entonces, yo tenía uno guardado, vamos a reemplazar y vamos a empezar a programar. Vamos a llamarlo juego 1. Bien, entonces, primero que nada, eh, vamos a importar eh, un módulo que se llama random. Este módulo eh, es un módulo, si quieren búsquelo en Google, de Python, que nos sirve para crear valores aleatorios. Para crear un número entero de desde el 1 al 100, lo que hacemos es, ponemos random.randrange del 1 al 101, porque el último número no está incluido. Bien, entonces nuestro número R vamos a ponerle, va a ser un número aleatorio del 1 al 101 lo que vamos a hacer ahora es un while y acá, no sé si lo dije antes, a muchos ciclos while se le pone true para que sean recorridos digamos infinitamente hasta que yo le dé una operación digamos break esto se usa para no tener que estar pensando en qué condición poner en el while entonces con un simple break en algún lugar Sé que eh, lo, voy a, lo voy a terminar el ciclo, pero hay que tener cuidado de que no se, sea un ciclo infinito. ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es print. Eh, primero, acá vamos a darle un mensaje de bienvenida: Bienvenido. Y no me acuerdo para qué lado era. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, bienvenido. Eh, entonces, vamos a ponerle... Haga su intento. Lo que vamos a hacer ahora es intento igual a un input que diga, recuerden que acaba el mensaje. No sé, ahí. Por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ver es si intento es igual igual a R, entonces le hacemos un break. O sea, si nuestro intento es igual al número, entonces que termine el ciclo while. Y si no se va a ejecutar eso, lo que va a pasar es, acá vamos a crear una variable que se llame eh, número 
intentos es igual a 0 y lo que vamos a hacer es números no, número, intentos más igual a 1, o sea le vamos a sumar 1 por cada intento y acá vamos a guardar cuántos intentos hizo el usuario entonces mejor vamos a ponerle uno acá porque ya el primer intento lo cuenta entonces bueno cuando termine esto o sea fuera del while queda un print eh, correcto print número de intentos coma quick y vamos a pegar esto y vamos a hacerlo más lindo bien vamos a verlo para eso hacemos import tut16 tut16.juego1 bienvenido haga su intento mm, vamos por un 56 bueno y ahí nos va a decir los intentos que la, hasta que lo adivinemos lo que vamos a, a cambiar ahora es eh, acá abajo vamos a poner if intento es mayor a r que esto es para guiarnos en qué número tenemos, tendríamos que adivinar si el intento va a ser mayor tenemos que imprimir ingrese un número más chico y si intento es menor por ejemplo print ingrese un número más grande entonces esto va a guiar al usuario digamos eh, que tiene que hacer por 16 16 punto juego 1 bienvenido a su intento 56 ingreso un número más grande eh, bien vamos a ponerle 78 eh, vamos a poner eh, más chico 65 un número más chico vamos a ponerle 60 más chico 58 ahí está, correcto, número de intento 5, bueno ahí tenemos nuestro primer juego eh, voy a hacer en el próximo tutorial otro juego más complicado pero bueno, espero que lo hayan entendido si no déjenme una pregunta, chau